இந்த வீடியோவில் நாங்கள் போன வீடியோட தொடர்ச்சி தான் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் போன வீடியோவில் வந்து ஹெடிங் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பேராகிராஃப்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்க முதல்ல பி அப்படின்ற டேக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப அந்த பேராகிராஃப் முடியக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த பி டேக்கை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து அங்கே பேராகிரா அங்கே நீங்கள் எலைன் பண்பா யூஸ் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இங்கவும் நீங்கள் எலைனை எலைனை தான் பண்பா யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இங்கே நாலு விதமான எலைன்ஸ் இருக்கு ரைட் லெஃப்ட் சென்டர் ஜஸ்டிஃபைனு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் சேப்பில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் பி எலைன் சென்டர் நீங்கள் எலைன் வந்து சென்டர் கொடுப்பீங்க பேராகிராஃபை இந்த இதுக்குள்ளே எழுதுவீங்க பேராகிராஃபை இதில் முடிக்க போகிறீங்க அப்ப நாங்க இதை செய்து பார்க்கலாம் செய்து பார்த்துட்டு நாங்க அடுத்தது வந்து அடுத்த டேக்ஸ் அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் இதையே யூஸ் பண்ணுறேன் சேவ் ஆஸ் கொடுத்து இன்னொரு பேஜ் மாதிரி நான் சேவ் பண்ணி கொள்ளுறேன் டெஸ்க்டாப்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஸ்ரீலங்கான்னு போடுறேன் நல்லா எங்களுக்கு தேவையில்ல நாங்க புதுசா செய்ய போறோம் இதை டிலீட் பண்ணிடலாம் இதில் நீங்கள் வேணா ஸ்ரீலங்கா ஏதாவது ஒரு இமேஜ் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக போடலாம் நான் வந்து ஒரு கலர் ஒன்று பேக்ரவுண்டாக போட போகிறேன் பிஜி கலர் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள நான் ஒரு கலர் கோடு ஒன்று தேட போகிறேன் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூலில் போய் என் கலர் பிக்கர் எடுக்க போகிறேன் ஒரு லைட் ப்ளூ மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதில் நிறைய ஷேடட் ஷேடட் இருக்குது நீங்கள் விருப்பமானது யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுக்காக தான் இந்த கலர் கோடை யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்ல அப்படின்றது ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கலர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் அப்போ வந்து இந்த கலர் எடுக்க போகிறேன் இந்த இந்த ப்ளூ எடுக்க போகிறேன் அப்போ நீங்கள் இந்த கோடை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் சி இங்கே கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் சரியா இப்ப நீங்க வேணா ஃபைல் சேவ் இதை மினிமைஸ் பண்ணுங்க இதா ஸ்ரீலங்கான்னு ஒரு பேஜ் ஒன்று உருவாயிருச்சு போய் பாருங்க இங்க பாருங்க ப்ளூ கலரா வந்துருச்சு இந்த டைட்டில் நான் ஸ்ரீலங்கான்னு கொடுத்தேன் இங்க மாறிடுச்சு இப்ப அடுத்து நான் வந்து ஒரு ஹெடிங் ஒன்று கொடுக்க போறேன் H1 ஈக்வல் டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபைல் சேவ் ஸ்ரீலங்கான்னு வந்துருச்சு இப்ப இந்த ஸ்ரீலங்கா கீழே எனக்கு ஒரு கோடு ஒன்னு வேணுமாக இருந்தா நாங்க ஏற்கனவே படிச்ச டேக்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்றேன் இந்த இடத்துல நீங்க ஹெச்ஆர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபைல் சேவ் ரீஃப்ரெஷ் இந்த 
ஒரு கோட் ஒண்ணு இங்க அப்பியர் ஆகிருச்சு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நாங்க ஏற்கனவே படிச்சது எல்லாத்தையும் தான் நான் என்ன செய்யறேன் இங்க அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் இப்ப இந்த இந்த ஒரு வெப் பேஜ நான் கிரியேட் பண்ணி இருக்கேன் இப்ப அடுத்து நாங்க பேராகிராஃப் இன்சர்ட் பண்ண போறோம் அப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா பி ஜி என் ஈக்வல் டு லெப்ட் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள லெப்ட் டபுள் கொட்டேஷன் க்ளோஸ் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் ஒண்ணு இன்சர்ட் பண்ண போறேன் இப்ப எனக்கு டைப் பண்ண இயலாதனால நான் இங்க விக்கிபீடியால ஸ்ரீலங்கா பத்தி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போறேன் கண்ட்ரோல் சி இங்க வந்து கண்ட்ரோல் வி இப்ப நான் பேராகிராஃப க்ளோஸ் பண்ண போறேன் சரியா இப்ப நீங்க பாருங்க நான் இப்ப இதுக்குள்ள டைப் பண்ணிட்டு இங்க எல்லாம் என்ன செய்யறேன் என்டர் பண்றேன் அப்ப உங்க மனசுல என்ன தோணும்னா இப்ப நான் என்டர் பண்ணி தானே இருக்கேன் அப்ப என்டர் பண்ண இடம் எல்லாம் என்ன நடக்கணும் அடுத்தடுத்து இங்க உருவாகி இருக்கணும் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்ப நாங்க போய் பாக்கலாம் எங்கட்ட அவுட்புட்ல அப்படி எதுவும் ஆகிருக்கான்றத நாங்க என்ன செய்யலாம் பாக்கலாம் சேவ் பண்றேன் கூகுள் குரோம் போறேன் ஸ்ரீலங்கா பாருங்க நான் எங்க அங்க என்ட பண்ணிருக்கேன்னு பாக்கலாம் எங்க என்ட பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற இடத்துல என்ட பண்ணிருக்கேன் அப்ப அது நாங்க எங்க நாங்க நினைப்போம் என்ன நடக்கணும் ரீபப்ளிக் இங்க அப்படி பாருங்க ரீபப்ளிக்ன்றது அடுத்த வரையில வந்திருக்கா இல்ல இப்ப இது அடுத்த லைன்ல வராது பேராகிராஃப் உள்ளுக்கு நீங்க டைப் பண்ணா தொடர்ச்சியா இங்க தொடக்கம் இங்க வரைக்கும் போகும் இங்க அவங்களுக்கு இதுக்கு மேல எழுத இடம் இல்ல அப்படின்னா தான் என்ன நடக்கும்னா அடுத்த லைனுக்கு வரும் உங்களுக்கு அப்ப நீங்க டைப் பண்றது அடுத்த லைன்ல வேணுமாக இருந்தா நாங்க அதுக்கு என்ன டேக்க யூஸ் பண்ணலான்றத நாங்க அடுத்து அடுத்து தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதுக்கு முதல்ல இந்த பேராகிராஃப பத்தி நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கலாம் அடுத்து பாக்கலாம் இன்னொரு பேராகிராஃப் ஒண்ணு என்ட்ட பண்ண போறேன் இப்ப நாங்க இன்னொரு பேராகிராஃப் ஒண்ணு ஆட் பண்ணலாம் ஈக்வல் டு சென்டர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு இதே பேராகிராஃப் நான் காப்பி பண்றேன் நீங்க வேற பேராகிராஃப யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி சரியா அடுத்து நான் பிய க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபைல் சேவ் இங்க போய் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க இப்ப பாருங்க நான் வந்து முதல்ல என்ன கொடுத்தேன்னா லெப்ட் சைட் அப்ப எங்கட பந்து லெப்ட் சைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு இங்க இடம் இல்லைன்னா அடுத்து பாருங்க திரும்ப லெப்ட் சைட்ல எல்லாமே லெப்ட் சைட தான் ஒட்டி இருக்குது இப்ப நான் சென்டர்னு கொடுத்தது பாருங்க இப்படி எல்லாமே சென்டருக்கு ஆகிருச்சு இங்க பாருங்க இது வந்து இதுக்கு அடுத்து இந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சா இப்ப அடுத்த லைன் சென்டர்ல இருக்கு அதுக்கு அடுத்த லைன் அப்படி இருக்கு அதோட என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பந்திக்கு அடுத்து ஒரு லைன் இடைவெளி விட்டு தான் அடுத்த லைன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்ப நாங்க ஒரு பேராகிராஃப் டேக்க யூஸ் பண்ணக்குள்ள அந்த பேராகிராஃப் டேக்குக்கு முன்னாடி ஒரு இடைவெளி ஒண்ணு என்ன நடக்கும்னா ஏற்படுது ஏற்படும் இப்ப நான் பாருங்க இப்ப சும்மா நான் டைப் பண்றேன் இது காப்பி பண்ணிக்கோமே நம்ம சவுத் ஏஷியா ஸ்ரீலங்கா இஸ் அன் ஐலண்ட் கண்ட்ரி இன் சவுத் ஏஷியா இதை மட்டும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி இதை நான் பேராகிராஃப் ஒன்னும் போடாம இங்க நான் டைப் பண்றேன் சரியா இப்ப நான் ஃபைல் சேவ் இங்க போறேன் ரீஃப்ரெஷ் பண்ண போறேன் இங்க பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு இங்க இப்ப பேராகிராஃப் அங்கன இருக்கனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லைன் விட்டு இங்கன வருது 
இப்ப உங்களுக்கு விலங்கணும் ஒரு பேராகிராஃப் ஒண்ணு நீங்க டைப் பேராகிராஃப் டேக் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு லைனும் பின்னுக்கு ஒரு லைனும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும்னா விடப்படும் அது வந்து பேராகிராஃப்ட ஒரு கேரக்டர் எங்கேயாவது ஒரு உங்களுக்கு சில நேரம் எக்ஸாம்ஸ்ல நீங்க ஏ லெவல் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் பேராகிராஃப் உள்ள விஷ பேராகிராஃப்ல உள்ள விஷயங்கள் என்ன வேற ஒரு பிஆர் டேக்கோட கம்பேர் பண்ணுங்கன்னா பேராகிராஃப்ன்ற டேக் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா முன்னுக்கு ஒரு லைனும் பின்னுக்கு ஒரு லைனும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஹெடிங் டேக் மாதிரி விட போகுது அதுதான் அங்கன உள்ள விஷயம் இப்ப இன்னொரு லைன் ஒண்ணு நான் எழுதுறேன் பாரு <laughs> பாருங்க அடுத்த லைன்ல இது வரல அப்ப நாங்க லைனை செப்பரேட் பண்றதுக்கும் நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா இன்னொரு டெக் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணணும் அந்த டெக் நாங்க பிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டெக் நீங்க ரெண்டுக்கும் இடையில யூஸ் பண்ணணும் அப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து பிஆர் அப்படின்றத நான் யூஸ் பண்ணினேனா யூஸ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுங்க ஃபைல் சேவ் இங்க போங்க ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க அடுத்த லைனுக்கு வரப்போகுது அப்ப உங்களுக்கு தெரியணும் பிஆர் அப்படின்றது வந்து பிரேக் ஒன் ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ ரெண்டு வாக்கிய வசனங்களை இடை உடைக்கிறதுக்கு நாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக நாங்க பயன்படுத்துற டேக் தான் என்னது பிஆர் இப்ப நீங்க இதே பாருங்க இப்ப நான் இந்த பந்தியில நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொன்னேன் இந்த இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பிஆர் ஒண்ணு போடுறீங்க போட்டுட்டு பாருங்கிருக்கலாம் அடுத்த லைனுக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வரணுமாக இருந்தா நீங்க பிஆர் அப்படின்ற பிரேக்க தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்ப கேள்வியில உங்களுக்கு கேட்கலாம் என்னது டிஃபரன்ஸ் வந்து பிஆருக்கும் இந்த பிக்கு மிடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா பிஆர் நீங்க யூஸ் பண்ணக்குள்ள அது எந்த ஒரு லைனையும் விட்டுட்டு பிரேக் ஆகாது இப்ப நீங்க பிஆர் யூஸ் பண்ண டிரெக்டா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு தான் போகும் ஆனா நீங்க பிஏ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லைன் விட்டுட்டு தான் அடுத்த லைனுக்கு போகும் இங்க பாருங்க இதுல வந்து ஒரு லைன் விட்டுட்டு தான் வந்திருக்கு ஆனா பிஆர் பாருங்க நீங்க இங்கன யூஸ் பண்ணதும் அடுத்த லைனுக்கு தான் வந்திருக்கு இது தான் இந்த ரெண்டுக்கு மிடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் அடுத்து பாருங்க நாங்க இந்த பேராகிராஃப்ல சென்டரும் லெப்டும் தான் நாங்க யூஸ் பண்ணோம் இப்ப நாங்க வந்து ரைட் யூஸ் பண்ண போறோம்னா இப்ப இங்கன வந்து பி ஜி என் ஈக்குவல் டு ரைட் இந்த பிஆர் டிலீட் பண்றேன் இப்ப போய் பாருங்க இப்ப நீங்க வந்து இது லெப்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இது நீங்க சென்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இது பாருங்க இங்க ரைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணனால வலது பக்கம் நோக்கியே எல்லா வசனங்களுமே இருக்குது ஜஸ்டிஃபைல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் சமமான இடைவெளியை கொண்ட மாதிரி தான் எங்களோட பந்தி அமையும் பொதுவா நீங்க லெட்டர்ஸோ ஏதாவது நீங்க எதையாவது பத்தி எழுதக்குள்ளயோ நீங்க ரெண்டு பக்கமுமே ஒரே மாதிரியான இடைவெளிகள் விட்டு தான் எழுதுவீங்க இங்க பாருங்க இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த முதலாவது பந்திக்கு ரெண்டாவது கடைசி பந்திக்கும் இடையில டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா புரியும் இதுதான் இந்த நாலு அலைண்டையும் வித்தியாசம் இப்ப இந்த நாலு உங்களுக்கு என்ன நடக்குது கிளியரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறோம் போங்க 
இப்போ நான் இதை சொல்லிட்டேன் அடுத்து பாருங்க இந்த பிஆர் டேக் பத்தி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் மை நேம் பிரேக் போட்டு நான் இங்கே கமலான்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன அவுட் புட்டில் வரப்போகுதுன்ற நான் உங்களுக்கு திரும்ப இன்னொருத்தரை செய்து காட்டுறேன் அடுத்தது ப்ரீ டேக் அப்படின்னா இந்த ப்ரீ டேக்குக்குள்ளே நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்களோ அது அப்படியே உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் வரும் அதுதான் இந்த ப்ரீ டேக்கில் உள்ள விஷயம் இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு செய்து காட்டக்குள்ள உங்களுக்கு விளங்கும் இந்த இடத்துல மை நேம் நான் பிஆர் போடாம மை நேம் சரியா இப்ப நான் இத வந்து ஃபைல் சேவ் இங்க போய் ரீஃப்ரெஷ் பண்றேன் பாருங்க மை நேம் கமலா ஆனா எனக்கு அவுட் புட்ல வரணும் மை நேம் கீழே கமலான்னு வரணும் அப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பிஆர நீங்க யூஸ் பண்றதன் மூலமா ஃபைல் சேவ் இங்க போய் ரீஃப்ரெஷ் கொடுங்க மை நேம் கமலான்னு வருது அதான் நீங்க பிஆர யூஸ் பண்ணக்குள்ள நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் ஆனா எந்த ஒரு இடைவெளியுமே அந்த பிஆர் டேக் உங்களுக்கு விடாது அதனால புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அப்ப ப்ரீ டேக் என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா இப்ப நான் ப்ரீ டேக் யூஸ் பண்றேன் சரியா இதுல ஹாய் ஹவு ஆ யூ இதுல முதல்ல நான் பி அப்படின்ற டேக்க யூஸ் பண்ணும் பி இதுல லைன் இல்லாம கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஹவ் ஆயோ சரியா இப்ப நான் இந்த பி டேக்க க்ளோஸ் பண்றேன் சரியா அப்ப உங்களுக்கு எப்படி அவுட் புட் வரும் ஃபைல் சேவ் ரீஃப்ரெஷ் பாருங்க தொடர்ந்து ஹாய் ஹவாயூ ஐ எம் ஃபைன் அப்படின்னா வந்திருக்கு இதே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த லைன்ல பி டேக்க யூஸ் பண்ணிக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த பிஆர யூஸ் பண்ணுங்க இது நாங்க ப்ரீ இதுக்கு பதில ப்ரீ டேக்க யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி பாருங்க ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ ஐ எம் ஃபைன் இதுல கூட பாருங்க நான் அங்க என்ன ஃபோன்ட யூஸ் பண்ணனோ அதே ஃபோன்ட்ல தான் உங்களுக்கு அவுட் புட் எல்லாம் வருது அதாவது நீங்க உங்களோட டேக் குள்ள எப்படி எழுதுறீங்களோ அதே மாதிரியான அவுட் புட்ட தான் எங்கன தர போகுது இந்த இந்த ப்ரீ டேக் யூஸ் பண்ணக்குள்ள தர போகுது இப்ப நான் இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் விடுறேன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்ப போய் சேவ் பண்றேன் சேவ் இங்க போய் ரீஃப்ரெஷ் பண்றேன் அந்த ஸ்பேஸ் வரப்போது அப்ப ப்ரீ டேக்குள்ள நீங்க வந்து என்டர் என்னது பிரேக் பண்றதுக்கு பிஆர் யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க வந்து எப்படி எழுதுறீங்களோ அப்படியே வரப்போது ப்ரீ டேக்ல இதுதான் இந்த முக்கியமா பந்தி ஒண்ணு எழுதுறதுக்கு இடைவெளி விடுறதுக்கு பிரேக் பண்றதுக்கு தேவையான டேக்ஸ் இதை நல்லா நீங்க திரும்ப திரும்ப செய்து பாருங்க நாங்க இனி நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்க எப்படி டெக்ஸ்டுக்கு ஃபார்மேட்டிங் கொடுக்க போறோம் ஃபண்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பிக்சர்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்றதுன்றது எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ப